ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம்ஸ் டு ஃபார்மா பூஸ்ட் அவர் சேனல் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்மாச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் அதில் இருக்கிற கீ பாயிண்ட்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சம் கீ பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மா காக்னசி அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி எல்லாமே லெசன்ஸ் கீ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக அது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரியே இந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸுடைய வீடியோவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை நம்ம பாடத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் இந்த ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்மளுடைய ஃபார்மசி கோர்ஸில் எப்படி வந்தது எதுக்காக இந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா லெட்டின் வேர்ட் டிரைட் ஃப்ரம் லெட்டின் வேர்ட்ஸ் ஜூரிஸ் அப்படின்னா ஜூரின்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்டெடி ஆஃப் லா ஸ்டெடி ஆஃப் லா ப்ரொடன்ஷியா ஸ்டெடி அபவுட் சயின்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ப்ரொடன்ஷியானா ஸ்டெடி அபவுட் சயின்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு எம்சிக்யூஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ப்ரொடன்ஷியா மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து அது என்னங்கிறத கேட்பாங்க அதில் நம்ம கரெக்டாக சயின்ஸ் ஆஃப் நாலேஜுங்கிறத கிளிக் பண்ணணும் ஸோ ப்ரொடன்ஷியா மீன்ஸ் ஸ்டெடி அபவுட் தி சயின்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் தென் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டெடி ஆஃப் பேசிக் நாலேஜ் அண்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன்ஸ் அதாவது லெஜிஸ்லேஷன்ஸ்னால் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சட்ட திட்டங்கள் மருந்து இதில் இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை படிக்கக்கூடிய ஒரு பாடத்திட்டம் தான் இந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஜூரிஸ் ப்ரொடன்ஸ் எப்படி வந்தது எதனால் வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன் நைன்டீன் சென்ச்சுரி இன் எயிட்டீன் லெவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஷாப் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியால் கல்கத்தாவில் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அதாவது நம்ம நாட்டில் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டுகிட்டு இருக்கும்போது பல நிறுவனங்கள் தொழில் சார்ந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே கிழக்கு இந்திய கம்பெனியால் தொடங்கப்பட்டதுன்னு நம்ம வரலாறில் படிச்சிருப்போம் நிறையா ஸோ அதே போல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினொன்றாம் ஆண்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அதாவது கிழக்கு இந்திய கம்பெனினால் கல்கத்தாவில் தொடங்கப்படுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சும்மா அந்த இலைகள் கை வைத்தியம் நாட்டு வைத்தியம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஷாப் தான் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினொன்றில் தொடங்கப்பட்டது இன் இயர்லி பார்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டித் சென்ச்சுரி அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மருந்து கடைகள் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக இருக்கிற தருவாயில் அதற்கு எந்த விதமான ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அதாவது ஒரு லீகலாகவோ அல்லது ஒரு கண்ட்ரோல் அந்த மருந்துகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதோ அதற்கு உண்டான ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன்ஸ் அதாவது மருந்துக்கு உண்டான படிப்போ இல்லாமல் இருந்த காலகட்டங்கள் ஸோ நோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆன் ட்ரக்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஆன் த ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன் எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய மருந்துகள் வந்து இதாகுது அதில் வந்து போதை விளைவிக்கக்கூடிய மருந்துகள் அதாவது ஓபிஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதுக்கு கொண்டு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓபிஎம் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க இன் எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட் தென் 
அதுக்கப்புறமேட்டு நிறைய இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸில் வந்துக்கிட்டு நிறைய உயிரிழப்புகள்லாம் ஏற்படுது எதனால் ஏற்படுது அதிகப்படியான ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்படும் போது அதில் ஏதாவது பாய்சன் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குதா இந்த பாய்சன் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் எப்படி வந்துக்கிட்டு கையாள்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இன் நைன்டீன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு பாய்சன்ஸ் ஆக்ட் கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த ஓபிஎம் ஆக்டு அண்ட் பாய்சன்ஸ் ஆக்ட்ஸுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் அதாவது ஊர் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்துகள்லாம் இருக்கிறதுனால அதை வந்து ஒரு முறையான ஒரு இதில் கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேஞ்சரஸ் ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இன் நைன்டீன் நம்ம கவர்னர் ஆஃப் ஜென்ரல் கவுன்சில் அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் கவுன்சில் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் இது வந்து இப்படியே போயிட்டு இருக்குது ஒவ்வொன்றா ஒரு ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஓபிஎம் ஆக்டுங்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்குது பாய்சன்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துக்கிட்டு இதில் மிக்ஸ் ஆகுது அது இல்லாமல் நிறைய டேஞ்சரஸ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி கவுன்சில் வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ இதற்கெல்லாம் எதிராக ஸோ அந்த கவர்மெண்ட்ஸ் டு டேக் எமீடியட் ஸ்டெப்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இன் டிஸ்கிரிமினேட் யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் டு லெஜிஸ்லேட் ஃபார் த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அதை கொடுக்குறதுக்கும் அதை விற்பனைக்கும் கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ப்ராப்பராக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அதன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு த கவர்மெண்ட் இந்தியா அப்பாயிண்டடு எ கமிட்டி இதெல்லாம் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரதுனா ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ இதை வந்து சொல்ல முடியாது அதை கவர்மெண்ட் கிட்ட உடனே இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்குன்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு அறிக்கையாக வந்துக்கிட்டு வெளியிட முடியாது அப்போ ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி வந்துக்கிட்டு இருந்தால் அந்த கமிட்டியும் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஒரு ட்ரக் கம் ட்ரக்ஸ் என்கொயரி கமிட்டி ஸோ நாடு முழுவதும் இந்த ட்ர மருந்துகள் வந்துக்கிட்டு எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி விளைவுகளை ஏற்படுத்துது எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உயிர் காப்பு தன்மை எப்படி இருக்குது உயிர் இழப்பு தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு என்கொயரி பண்ணுங்க ஒரு சர்வே எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கமிட்டியை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி த கவர்மெண்ட்டு லெவன்த் ஆகஸ்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி அப்பாயிண்டட் கமிட்டி அண்டர் த சேர்மேன்ஷிப்ஸ் ஆஃப் ஆர் என் சோப்ரா அதான் இந்த இந்த ட்ரக்ஸ் என்கொயரி கமிட்டியுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டில் இந்த கமிட்டி ஆரம்பிக்கிறாங்க அதற்கு ஒரு சீஃப் ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சேர்மேன்ஷிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவர் பேர் தான் ஆர் என் சோப்ரா ஸோ இது நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சேர்மேன்ஷிப்ஸ் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இந்த கமிட்டி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சப்மிட் பண்ணுறாங்க அந்த சப் சப்மிஷன்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா யாருமே ஒரு ப்ராப்பராக மருந்துகளை கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க இது அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச வைத்தியத்தை வைத்திய முறையை வந்துக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதற்காக எந்த விதமான ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் கோர்ஸும் வந்துக்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படவலை ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சேர்ந்துட்டு ஒரு மருந்துகளை தயார் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு பேர் கம்பவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ரிப்போர்ட்டில் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் அந்த கமிட்டி ட்ரக்ஸ் என்கொயரி கமிட்டி உடைய சேர்மேன் வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு இவங்க தான் இந்த கம்பவுண்டர்ஸ் தான் வந்துக்கிட்டு ஃபில் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்த அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அட் த சேம் டைம் ப்ரொஃபஸர் எம்எல் அதாவது மகாதேவ் லால் ஸ்க்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபார்மசி எஜுகேஷன்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல் முதல்ல பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி வாரணாசி அங்கே வந்து ஒரு ஃபார்மசி எஜுகேஷன்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவில் ஒரு யுனைடெட் ப்ரொவின்சி ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் அசோசியேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது அதை வந்து அதாவது ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் அசோசியேஷன்ஸ்னு ஒன்று எல்லாருமே இந்த இந்த மருந்து த இது பண்ணுறவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கம்பவுண்டர்ஸ் இந்த
ஒரு பார்லிமெண்ட் ஹவுஸில் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க ஒரு சட்டம் இயற்றுவதாக இருந்தாலும் ஒரு பார்லிமெண்ட் ஹவுஸில் மேல் சபை அந்த நாடாளுமன்றம் பாராளுமன்றம் இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து ஒரு சட்டம் இயற்றுவதாக இருந்தால் அந்த இடத்துல ஒப்புதல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் அந்த சட்டம் இயற்றப்படும் அப்படி ஒரு இம்போர்ட் பில்லை ட்ரக் வந்துக்கிட்டு இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் எல்லாம் இது பண்ண ஒரு ஆக்டு ஒரு பில் வந்துக்கிட்டு கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க ஒரு பில் மீன்ஸ் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களே அதில் ஏதோ சம் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்போயே விட்ரா பண்ணிடுறாங்க தென் நைன்டீன் ப்ரொஃபஸர் மகாதேவ் லால் ஸ்க்ரோஃப் வாஸ் ஸ்டார்டட் த இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் ஃபார்மசி இந்தியன் ஜேர்னல்னால் நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் வந்துக்கிட்டு ஜேர்னல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது புக்ஸ் ஜேர்னலுங்கிறது ஒரு புக் அந்த புக்கில் நிறைய வந்துக்கிட்டு ட்ரக்ஸை பற்றியும் ட்ரக் எப்படி கையாள்கிறாங்க என்ன மாதிரி தயாரிப்புகள் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரக்ஸும் யூஸ் ஆகுது ஸோ இதை என்ன மா எந்த மா எப்படி கொண்டு வராங்க என்ன மாதிரி ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன எல்லாமே அந்த ஜேர்னல்ஸில் குறிப்பிடுவாங்க நாட் ஓன்லி இன் ட்ரக்ஸு அந்த ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன்ஸையும் சேர்த்து இப்படியெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் மேல் நாட்டிலெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த ஜேர்னல்ஸில் வரும் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி கவர்மெண்ட் எகைன் வந்து அந்த இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பில்ஸ் அந்த இதில் வந்து அதை இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக் பில்னு கொண்டு வராமல் ஒரு ட்ரக் பில் ஒரு ரெகு அதாவது ஒரு ரெகுலேட் பண்ணணும் எப்படி எப்படி ரெகுலேட் பண்ணணும் ஒரு ட்ரக்ஸுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை இம்போர்ட் பண்ணணும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் சேல்ஸ் பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ட்ரக் பில் அதாவது ஒரு அசைன்மெண்ட் ரெடி பண்ணி அதை பார்லிமெண்ட்டில் கொண்டு போய் அந்த பில்ஸ் அன்னைக்கு இருந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டோட அந்த இடத்துல இது பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ட்ரக் பில்லில் வந்து எல்லா டிஸ்கஷன்ஸும் முடிஞ்சு எல்லா டிஸ்கஷனும் முடிஞ்சு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அதுக்கு பேர் தான் ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரக் பில்ல அலாட் பண்ண இயர் தான் வந்துக்கிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அதை ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் அந்த ட்ரக் பில்லுங்கிறத ட்ரக்ஸ் ஆக்டுங்கிறத கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் த ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு டெக்னிக்கல் அஸ் அட்வைசரி போர்டுன்னு ஒரு ட்ரக் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு இந்த ட்ரக்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் என்ன அவங்களில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த அதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த கல்கத்தாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் ட்ரக்ஸ் ரூல் அண்டர் த ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் ஒரு ட்ரக் வீல்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதில் இம்போர்ட் எப்படி பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வராங்க இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும் அந்த ரூல்ஸ் கொண்டு வரும் பொழுது அப்போ வெறும் அலோபதி ட்ரக்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்புறம் ஹோமியோபதி இருக்குது யுனானி இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து கொண்டு வரணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே சட்டமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்த ட்ரக் பில்ஸை வந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறாங்க ட்ரக் ஆக்டை அப்போ இதில் இன்னொரு மிகப்பெரிய அம்சம் என்னென்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோல்ட் டார் யூஸ் பண்ணுறது லிப்ஸ்டிக்கு தென் நெயில் பாலிசஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸு இதனால் கூட வந்து அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு வந்து ஊர் விளைவிக்கக்கூடிய தட் இஸ் அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன ரேஷியோஸில் இந்தந்த ரேஷியோஸில் யூஸ் பண்ணணும் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த இதில் கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்துருந்தால் அப்போ சம் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அதாவது ட்ரக்ஸ் வந்து ட்ரக் ஆக்டை மாடிஃபை பண்ணி ஃப்ரம் டைம் டு டைம் அட் ப்ரெசன்ட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட் கவர் கவர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆயுர்வேதிக் யுனானி அண்ட் ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் இன் சம் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபைனலி த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ட்ரக் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்தது அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி தென் ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை
அந்த ட்ரக் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ரூல்ஸ் வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு வந்ததுனால ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்குது ஸோ அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆயுர்வேதிக் இதெல்லாமே சேர்த்ததுனால ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இந்த இதில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் அட் த அதே வருடத்தில் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்மசி பில் வந்து அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் இப்போ ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டுக்கு உண்டான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டை கையாளக்கூடிய மருந்தாளுநர்கள் அதாவது அதற்கு மருந்து துறைக்கு உண்டான ஒரு ஃபார்மசி கோர்ஸ் எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு வந்து ஒரு பெல் வைக்கிறாங்க சாங்ஷன்ஸ்க்கு ஸோ ஒவ்வொரு சட்டமும் இயற்றுவதற்கு முன்னாடி ஒரு அத் ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணி அந்த பில்ஸ் அதை வந்து இதில் பாராளுமன்றத்துலேயும் நாடாளுமன்றத்துலேயும் வந்துக்கிட்டு சாங்ஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் அது அந்த டிஸ்கஷன் நீண்ட டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறமேட்டு தான் ஒரு இது பாஸ் ஆகி அது கவர்மெண்ட் கெசட்டில் வந்து அதற்கப்புறமேட்டு அது நாடு முழுக்க இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தான் ஃபார்மசி எஜுகேஷன்ஸ்க்கு உண்டான ஃபார்மசி பில் அந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் த இந்தியன் ஃபார்மகோபியா லிஸ்ட் வாஸ் பப்ளிஸ்ட் இன் ஆரன் சோப்ரா அதாவது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியாவில் அதாவது ஒரு பிரிட்டிஷ் ஃபார்மாக நிறைய ஃபார்மகோபியா இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியா யுனைடட் ஸ்டேட் ஃபார்மகோபியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாட்டிற்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க ஒரு ஃபார்மகோபியா வச்சு அப்போ இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மகோபியா இந்த இடத்துல இந்தியாவில் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு புக் ரெடி பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்தியா ஃபார்மகோபியா அந்த ஃபார்மகோபியாவை ரெடி பண்ணுறவர் வந்து ஆர் அண்ட் சோப்ரா இட் கண்டைன்ஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் யூஸ் என்ன யூசேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க தென் ஃபார்மசி ஆக்ட் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்மசி பில் வச்சுருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அங்கே பாராளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் அதை வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் சாங்ஷன் ஆகி கவர்மெண்ட் கெசட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதுதான் நம்ம படிக்கக்கூடிய ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் தென் அட் த சேம் இயர் த இந்தியன் ஃபார்மகோபியல் கமிட்டி அன்னைக்கு அந்த இந்தியன் ஃபார்மகோபியல் கமிட்டி அப்படிங்கிற அந்த புக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் உண்டான ஒரு கமிட்டியை வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க அதற்கு சேர்மன்ஷிப் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் ஃபார்மகோபியா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபார்ம் பண்ண கமிட்டிக்கு சேர்மன்ஷிப் வந்து டாக்டர் பி என் கோஷ் அப்படிங்கிறவர் தென் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்மசி கவுன்சில் இந்தியா ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஃபார்மசி ஆக்ட் வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஆக்டை வந்து யார் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது யார் வந்து இதை நடைமுறைப்படுத்த கூடிய இதில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபார்மசி ஆக்டை நடைமுறைப்படுத்தணும் அது யார் நடைமுறைப்படுத்துறதுன்னா ஒரு கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த கவுன்சில் தான் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் இந்த ஃபார்மசி அண்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு அண்டர் த ஃபார்மசி ஆக்ட் அந்த ஃபார்மசி ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ அப்படின்னு சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் ஃபோர் சாப்டர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த சாப்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்ஸ்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஃபார்மசி ஆக்ட்னா என்ன எல்லாமே கொண்டு வருவாங்க செகண்ட் சாப்டர்ஸில் இந்த ஃபார்மசி கவுன்சில் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் தென் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த ஃபார்மசி கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய வேலை அந்த ஃபார்மசி கவுன்சிலுடைய வேலை எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் ப்ரொஃபஷன்ஸை வந்துக்கிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இந்த நைன்டீன் த எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அது ஒரு சில மாநிலத்தில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய மாநிலங்களில் வந்துக்கிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாமல் போகுது நெக்ஸ்ட் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டு அடுத்தது ஃபார்மசி ஆக்ட் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட்ஸில் நிறைய இப்போ ஒரு ட்ரக்னு இருந்துச்சுன்னா அதை அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி இது இது வந்து இப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்லாம் சொல்கிறது இந்த இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த ஸ்கின்
என்னென்ன ஸ்ப்ரிட் இங்கே நிறைய பாண்டட் லேபாரட்ரி நான் பாண்டட் லேபாரட்ரி நம்ம ஃபரன்சிக் ஃபார்மஸில் படிச்சுருப்போம் இது என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ப்ரிட் ஸ்ப்ரிட்ஸ் வந்துக்கிட்டு நம்மளுடைய ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்ஸில் இந்த லிக்விட்ஸ் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்துக்கிட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதில் இருக்குது அதில் எவ்வளோ அளவு யூஸ் பண்ணணும் இதை எப்படி வந்துக்கிட்டு இம்போர்ட் பண்ணணும் எப்படி அதை லெஜர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் நாடு முழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க அது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தென் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபார்மாகோபியா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இந்தியன் ஃபார்மாகோபியா டாக்டர் பி என் கோஷ் அவர் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக்னு எடுத்தோம்னா அதற்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ட்ரக்குடைய நேம் கெமிக்கல் நேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா தென் அந்த ட்ரக்ஸோட டெஸ்கிரிப்ஷன்ஸு அதோட யூசேஜஸ்ஸு அது அதோட எப்படி ஆக்ஷன் ஆகும் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே அந்த புக்கில் ஒரு ட்ரக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆல் கண்டென்ட் எல்லாமே வரது மாதிரி ஒரு புக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணாங்க அதுதான் இந்தியன் ஃபார்மகோபியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம இந்தியன் ஃபார்ம் இந்தியாவில் அப்ரூவ் ரெடி ப அதாவது இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நார்கோட்டிக் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்துக்கிட்டு அந்த நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் சைக்கோட்ராபிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே வந்து சொசைட்டியில் வந்துக்கிட்டு நிறைய கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் சொசைட்டி வந்து நிறைய சொசைட்டியில் இருக்கிற மக்கள்ஸ் வந்துக்கிட்டு நிறைய பாதிப்பு உள்ளாகிறதுனால அதையும் கண்ட்ரோல்டு சப்ஸ்டன்ஸஸாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதற்கு ஒரு சொசைட்டியை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அதுக்கும் ஒரு ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த சட்ட திட்டம் எல்லாமே மருந்துகள் சம்பந்தப்பட்டது மிக முக்கியமாக சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த விதத்திலையும் மருந்துகளை உபயோகிப்பதனால் வந்து அவர்கள் வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வகுத்து வச்சுருக்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எப்படி ஒவ்வொரு இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஷாப்ஸ்லேருந்து எப்படி இது வரைக்கும் இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன் ஷார்ட் ஃபார்ம் இன் எயிட்டீன் லெவனில் வந்துக்கிட்டு மிஸ்டர் பேக் கேட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிய மூலமாக கெமிஸ்ட் ஷாப்பாக கல்கத்தாவில் ஆரம்பித்தார் இன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்துக்கிட்டு மிஸ்டர் ஸ்மித் ஸ்டைன் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் கோ அப்படிங்கிறவர் அப்போதி கேரி ஷாப்ஸ் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மருந்துகளை தயாரிப்பவர் அதாவது கம்பவுண்டிங் தயாரிக்கிற ஒரு சின்ன கடை தயாரிக்கிற கடை நாட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் சின்ன கடை தயாரித்து கொடுக்கறது அப்பப்போ கம்பவுண்டிங் பண்ணி அடுத்தது இன் நைன்டீன் ஒன் ஆச்சாரியா த பெங்கால் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கெமிக்கல் கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு இன் நைன்டீன் த்ரீ வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர் டி கே கஜார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபேக்ட்ரி அட் பேர்ல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங் இன் நைன்டீன் செவனில் வந்து ப்ரொஃபஸர் கோட்டி பாஸ்கர் அப்படிங்கிற ஒரு அலம்பிக் அலம்பிக் கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ஒன்று பரோடாவில் ஆரம்பிக்கிறாரு தென் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆம்பாலால் சாராபி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒரு காலத்தில் வந்துக்கிட்டு இந்த சாராபி அப்படிங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் சாராபாய் சாராபாய்ங்கிற கம்பெனி தான் வந்துக்கிட்டு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிவர்ஸ்லேயே மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணது நிறைய காஃப் சிரப்ஸ்லேருந்து நிறைய டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் சாராபாய் கெமிக்கல் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியன் ஃபார்மாகோபியா ஃபஸ்ட்டு பெங்கால் ஃபார்மாகோபியா அண்ட் ஜென்ரல் கான்செப்ட்ஸ் தான் வந்து அந்த மெடிசனல் பிளான்ஸ் தான் சொல்லியிருந்தாங்க இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மாகோபியா ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மாகோபியா வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் பிரிட்டிஷ் ஃபார்மாகோபியா இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இந்தியன் ஃபார்மாகோபியா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபஸ்ட்டு எடிஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் செகண்ட் எடிஷன் டென் இயர்ஸ் கழித்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் எடிஷன் சப்ளிமெண்ட் காப்பி அதாவது அதில்
ஃபிஃப்த் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்த் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் டென் செவன்த் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் எயித் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு எடிஷன்ஸும் கொஞ்சம் அந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னாவே போதும் அதில் ஃபஸ்ட் எடிஷன்ஸும் அண்ட் லாஸ்ட் எடிஷன்ஸ் தென் ஹவு மெனி எடிஷன்ஸ் இது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் அமான்மெண்ட்டு இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் அமான்மெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்ஸ் அமான்மெண்ட்டு அப்படின்னு வந்தது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ட்ரக் ஆக்டுங்கிறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ட்ரக் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ட்ரக் அமான்மெண்ட் ஃபஸ்ட் அமான்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ட்ரக்ஸ் அமான்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரக்ஸ் அமான்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் மாடிஃபை பண்ணுறாங்க தென் ஒன்று மாடிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் அமான்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு அமான்மெண்ட்டும் சேர்க்குறது அதாவது டைம் டு டைம் வந்து ஒரு இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரக் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு ட்ரக் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இவங்க எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்ஸை வச்சு அப்பப்போ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தென் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் நைன்டீன் செவன்டி டூ தென் நைன்டீன் எயிட்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இது சும்மா ஒரு சின்ன ஹின்ஸு சாம்பிள் ஆஸ் டு டேக்கன் ஃப்ரம் ரீட்டெயில்ஸில் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் எடுப்பாங்க ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிற சாம்பிள்ஸை எங்கே அனுப்புகிறாங்க ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸு அதாவது ஒரு ட்ரக் கண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ட்ரக் கண்ட்ரோலருக்கா அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கா அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அது வந்து கவர்மெண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு தான் அவங்க டைரெக்டாக அனுப்புவாங்க நியூ ட்ரக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏ நியூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது ஸோ நியூ ட்ரக் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் கேட்குறவங்க கேட்பாங்க எக்ஸ்பைரி டேட்னால் என்ன டேட் அப் டு விச் மே நாட் அக்வயர் டாக்ஸிசிட்டி விச் மே நாட் அக்வயர் டாக்ஸிசிட்டி தென் பர்மிட்டட் அதாவது அந்த டாக்ஸிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகாத வரைக்கும் அதை பர்மிட் பண்ணக்கூடிய டியூரேஷன்ஸ் தான் எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னு சொல்கிறது தென் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் பாஸ்ட் டென்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டென்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் டிவைடட் இன் ஹவு மெனி பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது எயிட்டீன் பார்ட்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் கன்டைன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ரூல்ஸ் எவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க அது ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ரூல்ஸ் தென் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் கன்டைன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷெடியூல்ஸ் அந்த ஷெடியூல்ஸ் சொல்லுவாங்கள ஷெடியூல் ஏ ஷெடியூல் பி ஷெடியூல் சி சிஎன்ஸ் அந்த ஷெடியூல்ஸ் சொல்கிறது அதனால் இதை கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ட்ரக்ஸ் வந்துக்கிட்டு எப்படி இந்த நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இது பண்ணோம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிசிஐ ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஷெடியூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஒன்ஸ் அகைன்